வணக்கம் மேக்ஸ் லெவன்த் பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் த ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட் ஆஃப் அ மந்த்லி அவுட் புட் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஸ் ஆஃப் அ ஃபார்ம் ப்ரொடியூசிங் அ வேல்யூபிள் மெட்டல் இஸ் ருபீஸ் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஷோ தட் த ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட் கர்வ் இஸ் அ பேரபோலா ஆல்சோ ஃபைன் த அவுட் புட் அண்ட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் த வர்டெக்ஸ் ஆஃப் த பேரபோலா ஓகே இப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டினை வந்து நான் எக்ஸை வந்து அவுட் புட்னு எடுக்கிறேன் And Y வந்து ஆவரேஜ் காஸ்ட்னு எடுப்போம் ஓகே இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷன் நான் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் சரியா இந்த இங்கே ஒன் பை ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த ஃபைவ் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு ஃபுல்லாக நம்ம இது எடுத்துக்கோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் அதாவது ஃபைவ் எல்சிஎம் எடுத்துக்கிட்டோன்னா சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இங்கே ஒய்ன்னு இருக்குது இந்த ஒய் அங்கே கொண்டு போயிட்டேன்னா ஃபைவ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் தேர்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே இப்போது இந்த இடத்துல வந்து ஃபுல்லாக எல்லாமே நான் கொண்டு வந்து இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடுறேன் இந்த எக்ஸு இந்த பக்கமும் ஒய் அந்த பக்கமும் போயிடும் அப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் தேர்ட்டி எக்ஸ் ஓகே இங்கே வந்து இது வந்து இந்த சைடே வச்சுருக்கேன் நான் எழுதுனது மட்டும் இந்த பக்கமாக இருக்குது அப்போ ஃபைவ் வை மைனஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இது தான் இந்த பக்கம் போகுது இல்லையா ஓகே இப்போ இந்த கொஸ்டினை பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து கம்ப்ளீட்டிங் த ஸ்கொயர் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறேன் கம்ப்ளீட்டிங் த ஸ்கொயர் மெத்தட்னா தேர்ட்டி பை டூ எவ்வளோ ஃபிஃப்டீன் இல்லையா ஃபிஃப்டீன் அப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் தேர்ட்டி எக்ஸ் இங்கே ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் இங்கே ஆட் பண்ணிக்கிட்டு அங்கேயும் அதே மாதிரியே ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ இது என்ன அர்த்தம் எக்ஸ் மைனஸ் இருக்குது இல்லையா டூ ஏபியில் மைனஸ் இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே ஃபைவ் ஒய் இந்த ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயருங்கிறது என்ன டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போச்சுன்னா டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போச்சுன்னா எவ்வளோ வரும் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல அதாவது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போச்சுன்னா டென்ல ஃபைவ் போச்சுன்னா ஃபைவ் நைனில் டூ 4 ஃபோரில் டூ போச்சுன்னா டூ டூ செவன்டி ஃபைவ் அதாவது மைனஸ் டூ செவன்டி ஃபைவ் ஓகே இதில் நான் ஃபைவை காமனாக எடுத்துக்கிட்டேன்னா ஒய் மைனஸ் இங்கே ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்னு வந்துடும் அதாவது எக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இப்போ உங்களுக்கு இந்த பேட்டர்ன் வந்துடுச்சு பாருங்கள் அதாவது கேபிட்டல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ ஒய் வரும் இல்லையா அதாவது ஃபைவ் ஒய்ன்னு எழுதிக்கலாம் இதை ஒய்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் அதாவது இது ஃபோர் ஏங்கிறது ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ ஒய் டவுன்வர்டில் வருது ஜா சாரி அப்வர்டில் வருது அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ ஒய் இந்த பேட்டர்னில் இருக்கு இல்லையாப்பா இப்போ நான் இதில் வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் அண்டு கேபிட்டல் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சரியா இப்போ அவங்க கேட்டிருக்கிறது ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆவரேஜ் காஸ்ட்டு நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் ஒய்னு எடுத்திருக்கோம் இல்லையா இப்போ தேர்ஃபோர் த ஆவரேஜ் எழுதிக்கோங்க ஆவரேஜ் காஸ்ட் கர் ஈஸ் அ பேரபோலா இஸ் அ பேரபோலா வித் வர்டெக்ஸ் வித் வர்டெக்ஸ்னா என்னது ஜீரோ கமா ஜீரோன்னு வரணும் அப்போது இங்கே என்ன வரணும் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது வர்டெக்ஸ் என்ன வரைக்கும் ஜீரோ கமா ஜீரோ தான் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் அதே மாதிரி ஒய் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்போ உங்கள் வர்டெக்ஸ் என்ன இருக்கணும் ஃபிஃப்டீன் கமா ஃபிஃப்டி ஃபைவாக இருக்கும் சரியா இப்போ வர்டெக்ஸ் எழுதிட்டேன் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அவுட் புட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது அப்போ அவுட் புட் ஈஸ் ஃபிஃப்டீன்னா அப்போது அவுட் புட் இஸ் ஃபிஃப்டீன் டன்ஸு அப்போ ஆவரேஜ் காஸ்ட் இஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அவுட் புட்டுங்கிறது நம்ம எக்ஸுன்னு எடுத்திருக்கோம் தட் இஸ் ஃபிஃப்டீன் ஒய்ங்கிறது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தட் இஸ் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ஓகே கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் த ப்ராஃபிட் ருபீஸ் ஒய் அக்குமுலேட்டட் இன் தௌசண்ட்ஸ
இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டிங் த ஸ்கொயர்னா டென் பை டூனா ஃபைவ் இல்லையா அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் இந்த இடத்துல மைனஸை வெல் எடுத்துகிட்டு மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் போட்டுக்கிட்டு சாரி இது இப்போ அப்புறம் போட்டுக்கலாம் ஒய் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் இங்கேயும் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் கொண்டு வந்துடுறேன் அப்போது இது எப்படி எழுதலனா எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து சால்வ் பண்ணிக்கோங்க மைனஸ் ஃபைவ் இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஃபிஃப்டீன் போச்சுன்னா டென் ப்ளஸ் டென்னு ஆகிடும் இல்லையா இப்போ இதை எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் த ஹோல் ஸ்கொயர் வச்சுக்கிட்டு இதில் மைனஸ் இருக்கக்கூடாது இல்லையா அந்த மைனஸை வெளில எடுத்துட்டா ஒய் மைனஸ் டென் அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ஏ ஒய் சாரி கேபிட்டல் ஒய் ஓகே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ஏ ஒய்னு எழுதுகிறேன் தேர் ஃபோர் இப்போ கேபிட்டல் எக்ஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டென் இருக்கும் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவு கேபிட்டல் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் டென்னு கிடச்சிருச்சு இல்லையா அப்போது இந்த வேர்டெக்ஸ் என்னவாக இருக்கும் வேர்டெக்ஸ் வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஓகே இப்போ நம்ம வேர்டெக்ஸ் வேணால் ஜீரோ கமா ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவு அதே மாதிரி ஒய் மைனஸ் டென் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா ஒய் ஈக்குவல் டு டென் அப்போ வேர்டெக்ஸ் வந்து ஃபைவ் கமா டென்னு வந்துடும் இல்லையா ஃபைவ் கமா டென் இது தான் இப்போ எக்ஸ் ரெப்ரஸன்ஸ் த மந்த் இல்லையா எக்ஸுங்கிறது நம்ம மந்த்னு எடுத்திருக்கோம் அப்போ இது வந்து ஃபைவ் மந்த்ஸ்ன்னு வந்துடும் அடுத்தது வந்து வேறு என்ன இருக்குது இது ஒய் ஒய் என்னென்னு எடுத்திருக்கோம் ப்ராஜெக்ட்னு எடுத்திருக்கோம் அப்போது end of the இது வந்து ஒய் தானே end of the project எவ்வளோ வந்துடும் end of the project ஃபைவ் months ஓகே புரியுதா இந்த வயது நான் மந்த் end of the month sorry month வந்து ஃபைவ் months அவ்வளோ அதுதான் கொஷின் end of the project தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ எவ்வளோ டைமுங்கிறது தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ தட் ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஓகேவா Thank you students. இந்த எக்ஸசைஸ் இதோட முடிஞ்சாச்சு உங்களுக்கு இது புரிஞ்சுதுன்னா எல்லோரும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ